This is the last video tutorial for the calculation of taking off quantity for ground floor slab which is concrete. Concrete other than beds, poured against faces of excavation and beds laid on earth or hardcore, shall each be so described. Beds, slabs or other members to receive a further finish to be applied while the base is in an unset condition, laid to slopes not exceeding 15 degrees from horizontal or laid to slope over 15 degrees from the horizontal, shall each be so described. How to calculate the quantity of this concrete? Come on in, take a look and enjoy yourself. Number 4 Maklumat daripada key plan of ground beam dan juga section of pad footing adalah diperlukan untuk pengiraan concrete volume bagi ground floor slab. Di dalam contoh drawing ini, pada key plan of ground beam terdapat tujuh location slab bermula daripada S1 sehinggalah S7. Key plan of ground beam diperlukan untuk dapatkan length dan juga width kita nak tahu column stump location dan bagi section of pad footing kita nak tahu thickness of concrete bed untuk pengiraan kita ambil satu contoh bagi slab 1 iaitu S1 dengan mesh A6 tetapi kali ini kita nak tengok bagaimana untuk kira volume bagi concrete kita yang concrete adalah crate 30. Jadi kita akan mulakan dengan length slab S1. Lengthnya adalah daripada center to center. Kita akan rujuk pada grade line C. 1, 2. Center to center 3600 mm. Tuliskan di ruangan di description ini 3.6 meter. Kemudian bagi pengiraan konkrit untuk ground floor slab. Kita perlu tolakkan dengan kolom dan juga stam yang terlibat jadi untuk kes yang pertama ini C12 dia akan melibatkan dengan separuh C1 sebelah grid line 1C dan juga separuh C2 pada grid line 2C dapatkan jumlah penolakan kolom stam yang terlibat kemudian Jarak center to center tadi tolakkan dengan 0.28 dan kita dapat dekat sini 3.33 meter. Seterusnya dapatkan width untuk grid line 1 BC bagi S1 ini dengan jarak center to centernya adalah 3.6 meter. Seperti juga dengan length width juga kita perlu tolakkan dengan kolom stam yang terlibat. Kolom stam yang terlibat pada grid line 1 BC, kita rujuk dulu kepada 1 B di mana terdapatnya separuh C2 di sini. Dan sama juga pada grid line 1 C terdapatnya separuh C1. Jadi kita isikan separuh C1 dengan saiznya adalah 300 x 300 manakala C2 adalah 0.25 meter. Teruskan dengan jarak width kita. So, kita akan tolakkan daripada jarak center to center tadi 3.6 tolakkan dengan 0.28 dan kita dapat 3.33 meter untuk jumlah isi padu konkrit yang terlibat mulakan pada kolom timing sink ini dengan nilainya 1 bermaksud kita hanya ada satu slab S1 saja. seterusnya letakkan nilai length 3.3 letakkan nilai width 3.33 meter di sini dan pada yang akhir ini adalah nilai thickness bagi concrete bed kita thicknessnya adalah 125 mm disebabkan oleh 2 decimal places kita boleh bundarkan menjadi 0.13 akhirnya Dapatlah kita punya volume konkret di mana satu darab dengan panjangnya, darabkan dengan lebarnya dan darabkan dengan ketebalannya kita dapat 0.42 meter cube konkret yang diperlukan untuk slab S1. Pengiraan take of quantity konkret bagi ground slab S1 kita dah selesai tadi. Jadi anda boleh teruskan untuk S2, S3, S4, S5, S6 dan juga S7. Jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun soalan, sila nyatakan di ruangan komen di bawah. 
sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.